আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ ইকামুল ইসলাম আমি এবছর দুই হাজার তেইশ সালের মার্চ মাসে ইউসএম এল স্টেপ ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ পাশ করেছি আমি পাশ করার পর আমাকে অনেকেই কন্ট্যাক্ট করেছেন এবং অনেকে আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন যে ভাই আমি তো পরীক্ষা দিব বা সামনে পরীক্ষা দিব এই অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে করতে হবে এটা তো অনেক লম্বা একটা প্রসেস বা অনেকগুলো স্টেপ আছে এটা যদি একটু হেল্প করতেন তো তখন আমি ভাবলাম আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য আমি এই অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসটাকে নিয়ে একটা ভিডিও সিরিজ বানাবো যেখানে আমি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভিডিওতে রেকর্ড করে সেখানে হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিব যেন আপনারা এই স্টেপ ওয়াইজ ফলো করলে যেন খুব সহজেই এই ইউসম স্টেপ ওয়ান বা স্টেপ টু অ্যাপ্লিকেশনের যে কমপ্লিকেটেড প্রসেসটা আছে এটা যদি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করেন যেন খুব সহজে আপনারা এটা করতে পারেন তাহলে আমরা শুরু করি তো এই ক্ষেত্রে আজকে আমরা যে করব আমরা একদম ফার্স্ট ভিডিওটা আজকে রেকর্ড করছি স্টেপ ওয়ান পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি কি স্টেপ আছে এই অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এখানে মূলত দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে এখন আমরা এটা বিগিনারদের জন্য করছি কারণ যারা অলরেডি স্টেপ ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছেন তারা জানেন যে আসলে কিভাবে করতে হয় কিন্তু স্টেপ ওয়ান দিয়ে বা স্টেপ টু দিয়ে দুটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা সেম কারণ কোন স্টুডেন্ট যদি চায় যে সে স্টেপ ওয়ান দিবে না সে প্রথম পরীক্ষাটা স্টেপ টু শিখে দিবে সেটা দিতে পারে তো যে পরীক্ষাই দেখ তাকে এরকম দুইটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে প্রথম হচ্ছে যে তাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে ইসিএফএমজি সার্টিফিকেশনের জন্য যখন ইসিএফএমজি সার্টিফিকেশনের অ্যাপ্লিকেশন হয়ে যাবে এবং এটা কনফার্ম হয়ে যাবে এটা হয়ে যাওয়ার পর তারপর সে ইউসএম এল পরীক্ষার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এবার সে ইউসএম এল স্টেপ ওয়ান দেখবে স্টেপ টু দেখ অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা সেম তার মানে ফার্স্ট অফ অল ইসিএফএম জিতে নিজের একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ইসিএফএম জিতে নিজের ডকুমেন্টস দিতে হবে ইসিএফএম জি হচ্ছে এরকম একটা অথরিটি যারা এই ইউসএম এল এক্সামিনেশনটা নেয় তো ওদের থেকে অথরাইজ হওয়ার পর তারপর আমরা আমাদের সুবিধা মতো সময় স্টেপ ওয়ান বা স্টেপ টু এ পরীক্ষাটা দেব যদি এরকম হয় যে আপনি আরো ছয় মাস পর পরীক্ষা দেবেন আপনি এখন ইসিএফএম জি আইডিটা খুলে রাখতে চাচ্ছেন খুলে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো এটা আগে খুলে রাখাই ভালো জাস্ট এই কাজগুলো হয়ে গেলে যেন পরীক্ষার আগে ইউসএম এল অ্যাপ্লিকেশন করে পরীক্ষায় বসে যাওয়া যায় তো তাহলে এই টোটাল প্রসেসটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে নিলাম একটা হচ্ছে ইসিএফএম জি সার্টিফিকেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন আর এটা হচ্ছে আমি যে ইউসএম এল পরীক্ষায় বসবো সেটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন তো ইসিএফএম জি সার্টিফিকেশন এই অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা বা তিনটা ব্রড হেডিং এ ভাগ করে নিয়েছি প্রথমে হচ্ছে আমাদের একটা ইউসএম এল আইডি পেতে হবে এবং একটা ইউসএম এল আইডি খুলতে হবে খোলার পর সেকেন্ড স্টেপে আমাদের হচ্ছে ইসিএফএম জি সার্টিফিকেশনের জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে সেটা করার পর তারপর হচ্ছে আমাদের ফর্ম ওয়ান এইটটি সিক্স নামে একটা ফর্ম আছে সেটাকে সাবমিট করতে হবে এই তিনটা স্টেপ করলে আমাদের ইসিএফএম জি সার্টিফিকেশন যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপর আমরা হচ্ছে যখন পরীক্ষায় বসবো পরীক্ষার আগে ছয় মাস আগে প্রিফারেবলি ছয় মাস আগে কারণ আমাদের একটু করতে সময় লাগে বাংলাদেশে কারণ যারা আমরা পেপার ওয়ার্ক করা হয় এখানে কিছু পেপার ওয়ার্ক আছে এখানে সময় লাগে জন্য তো ছয় মাস আগে থেকে তখন হচ্ছে আবার এই স্টেপ গুলো ফলো করলে টোটাল অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা কনফার্ম হয়ে যায় তো আজকের ভিডিওতে আমরা শুধু প্রথম পার্টটা নিয়ে কথা বলবো বাকি পাঁচটা পার্ট এটার জন্য আলাদা আলাদা পাঁচটা ভিডিও আছে আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখুন দেখলে আমার বিশ্বাস যে এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না তো আমাদের প্রথম হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ইউসএম এল আইডিটা পাবো কিভাবে পাবো এটার জন্য আমাদের একটা ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেই ওয়েবসাইটটার নাম হচ্ছে ডাব্লিউ যখন আমরা এই ওয়েবসাইটে এন্ট্রি করব এন্ট্রি করলে ওয়েবসাইটের ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে ইন্টারফেস আসলে আমরা স্ক্রল ডাউন করব স্ক্রল ডাউন করে একদম নিচের দিকে চলে যাব নিচের দিকে চলে গেলে এই যে এরকম লেফট সাইডে এই যে একদম নিচে চলে আসছি নিচে চলে আসছে লেফট সাইডে অনলাইন সার্ভিসেস আছে অনলাইন সার্ভিসেসে এই যে এখানে যে সেকেন্ড যেটা দেখা যাচ্ছে আই ডাব্লিউ এ মানে ইন্টারেক্টিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন আমরা এটার মধ্যে ক্লিক করব এটার মধ্যে ক্লিক করে এন্ট্রি করব এটার মধ্যে এন্ট্রি করলে ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে চলে আসবে যখন এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে তখন আমরা যেহেতু আমরা এখন প্রথম আইডি খুলতেছি আমাদের আর কোন আইডি নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে থার্ড যে লাইনটা আছে এই যে এখানে এখানে ক্লিক করব কারণ লেখা আছে ইফ ইউ হ্যাভ নেভার বিন ইস্যুড এ ইউএসএম এল অর ইসিএফএম যে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার অ্যান্ড ওয়ান টু রিকোয়েস্ট অন ক্লিক হ্যার যেহেতু আমরা প্রথম অ্যাপ্লিকেশন করছি
এবং যদি হয় যে কেউ আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটাই ভুলে গেছে সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করলে তারা ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে এই নাম্বারগুলো আবার দিয়ে দেবে কিন্তু আমরা এখন এই থার্টটাতে ক্লিক করব ক্লিক করলে এন্ট্রি করলে আমাদের এরকম কিছু ইনস্ট্রাকশন আসবে আমি হাইলি রিকমেন্ড করব প্রত্যেকজনকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ধরে এই ইনস্ট্রাকশন গুলো ফলো করতে হবে এবং এটা পড়তে হবে কারণ এখানে কিভাবে আপনি আপনার ডাটা গুলা এন্ট্রি করবেন এই সম্পর্কে খুব ভালো করে ডিটেলস লেখা আছে এটা না পড়ে যদি চলে যান তাহলে যেটা হবে কি যে বিভিন্ন সময় নামের স্পেলিং নিয়ে সমস্যা হতে পারে মিডল নেম নিয়ে সমস্যা হতে পারে তো যে সকল কোয়ারি গুলো থাকে ওরা খুব সুন্দর করে ডিটেলস এখানে বলে দিয়েছে যে কিভাবে কোথায় কি কি লিখতে হবে কি কি লিখতে হবে না কি কি লেখা যাবে কি কি লেখা যাবে না আর অবশ্যই এখানে যে বড় একটা ওয়ার্নিং সাইন দিয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে মেক শিওর ইউ হ্যাভ কারেন্ট আনএক্সপায়ার্ড পাসপোর্ট অন হ্যান্ড মানে আপনাকে পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে বসে তারপর এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে কেন কারণ আপনি এখানে যত আপনার ইনফরমেশন দিবেন প্রত্যেকটা আপনার মানে অ্যালফাবেট টু অ্যালফাবেট আপনার পাসপোর্টের সাথে ম্যাচ করতে হবে ইভেন যদি একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডও ম্যাচ না করে আপনি কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা কমপ্লিট করতে পারবেন না এবং এটা নিয়ে অনেক জটিলতা তৈরি হবে ইভেন আপনি যখন ইউসিমিলি পরীক্ষা দিতে সেন্টারে যাবেন সেখানেও আপনার পাসপোর্টের সাথে মেলানো হবে সো এখানে ন্যাশনাল আমাদের এনআইডি কার্ড না এখানে আমাদের মেইন আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে ক্যারি করতেছে আমাদের পাসপোর্ট এই জন্য তার মানে এই অ্যাপ্লিকেশন করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট করতে হবে যদি কারো পাসপোর্ট করা না থাকে তাহলে দ্রুতই আপনি পাসপোর্টটা করে ফেলবেন তারপর হচ্ছে আপনি ওই পাসপোর্ট অনুযায়ী সেখানকার ইনফরমেশন দিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন ইউসিমিলি আইডি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এই প্রসেসটা ফলো করবেন তো এই জিনিসগুলো পড়ে যাবেন এখানে যে সকল ইনস্ট্রাকশন গুলা দেওয়া আছে এগুলো খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং ফলো করবেন পড়ার পরে যখন লাস্টের দিকে আসবে এখানে দুইটা বক্স আছে এই দুইটা বক্সকে ক্লিক করে দিবেন করে দেওয়ার পর তারপর হচ্ছে নেক্সট আছে যে নেক্সট আপনি ক্লিক করে তারপরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে এখন যেহেতু আমরা প্রথম অ্যাকাউন্ট খুলছি এক্ষেত্রে আমরা এই নিচের বক্সাতে টিক দিব যে নো আই হ্যাভ নেভার সাবমিটেড অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর ইউসিমিলি সার্টিফিকেশন অর অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর এক্সামিনেশন টু ইসিএফএম যে কারণ আমরা আজকে ফার্স্ট করছি আমরা তো এর আগে কখনো কোনো কিছু করিনি তো এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে টিক দিয়ে তারপর নেক্সটে দিয়ে নেক্সটে চলে যাব নেক্সটে চলে গেলে আমাদের এখন আমাদের বায়োগ্রাফিক যে ইনফরমেশন গুলো আছে এই ইনফরমেশন গুলো এখন এখানে এন্ট্রি করতে হবে আগেই বলেছি যে হাতে পাসপোর্ট নিয়ে বসতে হবে এবং পাসপোর্টে ঠিক যেভাবে যেভাবে বলা আছে ঠিক সেভাবে ইনফরমেশন গুলো লিখতে হবে এবং আমি যে বললাম যেখানে যে আহ ওরা যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে ইনস্ট্রাকশন গুলা ফলো করতে হবে যে কোথায় কি ওয়ার্ড কি অ্যালফাবেট কিভাবে দিতে হয়েছে কোথায় ক্যাপিটালাইজেশন করা যাবে কোথায় করা যাবে না ওই জিনিসগুলা ফলো করে আমরা আমাদের এই বায়োগ্রাফিক ইনফরমেশন গুলা ফিল আপ করবো যেমন এখানে যা যা আছে আমাদের নাম তারপর আমাদের ডেট অফ বার্থ আমাদের বার্থ কান্ট্রি জেন্ডার এই জিনিসগুলা দিব যেহেতু আমাদের প্রিভিয়াসলি ইস্যুড কোনো ইউসমিল আইডি নাই তো এটা নিয়ে আমাদের কিছু লিখতে হবে না প্লাস আমাদের যাদের ইউএস সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার নাই এগুলো আমরা ব্ল্যাঙ্ক রেখে যাবো কারণ এগুলা স্টার্ট দেওয়া না এগুলা ম্যান্ডেটরি না আমাদের দেওয়ার জন্য তারপর হচ্ছে যে আমাদের মেডিকেল স্কুল আমরা যে মেডিকেল স্কুল বলতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা হচ্ছে মেডিকেল কলেজকে বোঝানো হচ্ছে তো আমাদের মেডিকেল কলেজ আমাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাইরে থেকে যদি কেউ দেখে থাকেন এটা হচ্ছে আপনার যে দেশে আছে ওই দেশেরটা দিবেন দেওয়ার পর এখানে ওই দেশে কি কি মেডিকেল স্কুল বা ওই দেশে কি কি মেডিকেল কলেজ এন লিস্টেড আছে তাদের একটা লিস্ট চলে আসবে এখানে তো যেমন ধরেন আমরা বাংলাদেশ দিলাম আমার মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ আমি এটা খুঁজে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে যে অ্যাড্রেসটা আছে এটা অ্যাড্রেসটা ফিল আপ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি ফিল আপ হয়ে যাওয়ার পর তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে নিজেদের কিছু কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আছে এই কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন গুলো আমরা দিব আমাদের কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স তারপর আমরা এখানে আমাদের যে অ্যাড্রেস আছে অ্যাড্রেস গুলো দিব অবশ্যই অবশ্যই অ্যাড্রেস গুলাকে ম্যাচ করতে হবে আমাদের পাসপোর্টের অ্যাড্রেসের সাথে দেওয়ার পর আমরা ইমেল অ্যাড্রেস দিব এবং ইমেলটাকে আবার ভ্যারিফাই করবো আমাদের নাম্বার দিব কান্ট্রি কোড সহ যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কান্ট্রি কোড হচ্ছে প্লাস এইট এইট জিরো এটা দিয়ে তারপর হচ্ছে যার যার নাম্বারটা থাকে দেওয়ার পর আমরা এই বক্সটাতে টিক দিব যে আমরা যত ইনফরমেশন দিচ্ছি সবগুলো সত্য এবং সোল্লি বাই মি এখানে কোনো ফ্রড কোনো ইনফরমেশন নাই দেওয়ার পর তারপর আমরা হচ্ছে সাবমিটে ক্লিক করে দ
সাবমিটে ক্লিক করে দিলে আমাদের যে ইউএসএমএলই আইডি পাওয়ার যে প্রসেসটা কনগ্রাচুলেশন আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এইটা কমপ্লিট করলে আমাদের যে এখানে যে আমরা হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলাম এখানে একটা ইমেল আসবে ইমেলটা এক থেকে তিন দিনের মধ্যে চলে আসে যেমন আমার ক্ষেত্রে একদিন পরে আসছিল আমি সকালে করছি আমার মনে হয় তার সেদিন হচ্ছে রাত দুইটা তিনটার দিকে আসছে তো ওই ইমেল যে ওরা ব্যাক করবে ইসিএফএমজি সেই ইমেলের মধ্যে আমাদের একটা ইউএসএমএল আইডি দেওয়া থাকবে আমরা যেটার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি এবং সেখানে একটা টেম্পোরারি পাসওয়ার্ড দেওয়া থাকবে এই দুটা দিয়ে তারপর ফার্দার আমরা লগ ইন করবো কোথায় লগ ইন করবে যে আমি একদম ফার্স্টেই দেখেছিলাম যে সেফ এমজিতে ঢুকলে এই যে এরকম একটা ইন্টারফেস আসে এরপর থেকে আমরা এখানে দিয়ে লগ ইন করবো লগ ইন করে তারপর হচ্ছে আমাদের যে পরবর্তী কাজ আমরা সে কাজে যাবো তো আজকের ভিডিওটা আমাদের এই পর্যন্তই যে আজকের ভিডিওতে আমাদের টিউটোরিয়ালটা ছিল আমরা কিভাবে একটা ইউসএমএলই আইডি পাবো আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন নেক্সট ভিডিও আমাদের আসবে যে কিভাবে আমরা ইসিএফএমজি সার্টিফিকেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করব এই ভিডিওর পরেও যদি আইউসএমএলই আইডি পাওয়া নিয়ে আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো কোয়ারি থাকে আপনারা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে আপনাদের প্রশ্নটা করতে পারেন আমি চেষ্টা করব এটার উত্তর দেওয়ার এবং যদি ভিডিওটা আপনাদের কাজে এসে থাকে এবং এটা দিয়ে আপনারা উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে বা আপনার পরিচিত মানুষদের সাথে এটা শেয়ার করবেন যেন তারা উপকৃত হয় আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ